Muy bien, el día de hoy les traigo el haul de campaña número 11 de los productos de Sison de Bell y Essie. Y bueno, uh, este es mi, nueva, mi nuevo corte. Me hice como un honguito, pero ahorita lo traigo como amarrado. ¿Cómo me veo con mi versión otaku? Mm, Sunmi. Ahora no será Shizkaren, será Shizunmi. Ok, no, ya sé, me pedí el flequillo de Sison, ya le traía muchísimas ganas, pero eh, no concuerda con mi tono de cabello, mi tono es más castaño y este es negro, entonces lo voy a utilizar solamente para disfrazarme y ser Sunmi de vez en cuando. Así que vamos a comenzar. Ya van a decir, quieren quítate el fleco, pero no quiero vivir mi momento de gloria, Sunmi se apoderó. Ok, de Sison aquí está, se los enseño una vez, es este fleco que se llama Cerquillo Cool Tanks B Y eh, nada más había en tono negro, entonces me confié y lo pedí Pero eh, siento que el cabello, el cabello de mi hermana se le ve mucho mejor eh, La textura del cabello pues es sintético, pero pues no se siente tan mal, o sea, se siente súper suavecito Lo único es que brilla más que mi propio cabello, entonces... Tienes que usar o laca en todo el cabello o usar un shampoo en seco para aplicarlo en el flequillo y que se vea mate. Y bueno, este, este viene aquí en el instructivo. Trae unos brochecitos. Oh, me voy a quitar. Trae unos brochecitos. Esta es la forma. Ay, vean, vean, se está cayendo. No puede ser. Está cayendo. O es mi cabello que se cayó de ahí. <risa> es de esta forma. Trae aquí en la parte de atrás unos eh, brochecitos para que ahí se amarre tu cabello. Aunque siento que no están muy seguros. Oh, no sé. Yo siento que esto se podría zafar. Y que si a lo mejor te agarran la cabecita, se te caiga el flequillo. Lo puedes usar más arriba o más abajo. Dependiendo qué tan tan ridícula te quieras ver como yo bueno aquí ahorita lo voy a usar más alto para que vean, anduvo en tendencia mucho este fleco ahí el año pasado y me lo quería hacer, se los juro que estuve a punto de hacérmelo, qué bendita suerte que no lo hice no, me hubiera arrepentido mucho pero mucho, Dios mío el labial está hermoso ¿no? me solté el cabello para que vieran cómo se ve cómo se ve no concuerda, ya vieron, con mi tono de cabello. Ahora sí, vamos a comenzar. Y de Sison me llegaron unos labiales que son... Son cuatro labiales, dos en tono Rose Nude y uno en tono Strawberry y otro en tono Blue. Estos dos son míos. Y no sé, no me he pedido, no he tenido la oportunidad de pedirme Strawberry. Ya me voy a pedir, se los prometo, para hacer completa la reseña. Ya tengo un video en el canal que es eh, ponemos a prueba de fuego estos labiales. Aunque ahora me gustaría ponerlos a prueba de fuego con los nuevos labiales de Level. Porque completamente son mate, son indelebles. Muy parecidos a esta textura. Ay, tengo un cabello. A esta textura, a esta sustancia como tal. Y tiene colores súper vibrantes, súper lindos. Voy a enseñarles uno que me pedí también. Bueno, este me lo pedí la campaña pasada para completar. Ya saben que uno como socia luego apoyas a sus consultoras. Entonces, pedí un labial en otro pedido. Eso no se hace, pero bueno. Eh, Infinite Absolute. Y este es en tono Coral Citric. Citric. Y es Coral Orange. Coral Citric. Coral. Y es un naranja súper vibrante. Ahorita les hago unas muestras. Pero... Estos se parecen mucho en la sustancia, así en el efecto en tus labios. Ahorita estoy trayendo este labial que es Rose Nude. Se parece mucho a un labial de Bisú, que tengo un tag loca por los labiales. Ahí les hablo sobre estos labiales que me encantan. Y bueno, el de Bisú de Tinta Line es muy bueno, pero no es mate. Entonces andaba buscando como... Este tono es mi favorito. Siempre lo uso, siempre, siempre. 
pero eh, tengo otro que se llama Rosa Encanto de Zika. Por eso conocí este tono. Después lo encuentro en la línea de Bisú. Fue de... ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Lo compro, me encanta la textura, todo. Pero eh, la duración pues se va cayendo. Aunque sí es resistente, pero es pues, un poquito menos que los indelebles. Entonces ahorita Saison saca este nuevo tono y estoy encantada. Por fin alguien cumplió mis sueños. Solo espero que la forma en que se va a caer el labial no sea tan fea, no sea tan así como el nude, nude, nude. Pero pues mientras, Saison, te has robado mi corazón de nuevo. I love you. I love you so much. Este es en tono blue. Yo creo que me hubiera puesto la peluca y me hubiera puesto el labial. Algunas bolsas se las enseño al final. Vamos con Essica. De Essica me llegaron muchos labiales. Espero que no me haya equivocado, pero sí, mi clienta me los pidió. Son 7 labiales de pimienta caliente. Yo pienso que a lo mejor ella los va a vender ahí con sus compañeras o algo. No sé, porque venían en oferta. Pero todos en ese tono. Pimienta, pimienta caliente. Pimienta caliente. Todos. Espero que yo no me haya equivocado, pero son de la línea Color Fix en barra. Duran no como tal los efectos tatu, pero sí tienen una duración muy buena. Siempre trato de tenerlos en mi, en mi repertorio y son todos delineadores en ne color negro extremo con punta plumón. Están muy muy padres, tienen un nuevo empaque, todo negrito por la línea de Essica Pro. Y además en cuanto a sustancia es muy bueno. Uy. En cuanto a sustancia es muy, muy buena. O sea, no se te corre, es satinado, porque algunas me dicen que sí es mate. No es un poco satinado, entonces eh, chequenle si están buscando ese acabado. Me llegó una paleta que es paleta profesional para contorno. Este es pedido y aquí está la mía. Está súper viejita. Y aquí está. Viene la parte para iluminar para broncear y para dar la profundidad esta es la brochita que se ocupa mm, yo no utilizo esta porque siento que me deja la línea muy marcada, no, no, no me gusta usarla para difuminar es que siento que no tiene tanta forma, pero bueno se toma el producto aparte como vas contaminando la brocha con los tres tonos, no siento que sea muy seguro, pero voy a se alcance a ver, ahorita les hago un acercamiento más pro Esta crema multibeneficios para 55 y más. Esta crema es para mi mamá. Eh, le voy, a, voy a ver qué tal funciona. Nunca la hemos utilizado. Pero pedí la de 55 a más y mi mamá tiene 45. <risa> Ella necesita como un cuidado un poquito más fuerte. Ya que eh, como está casi todo el día pues al sol y le da así como los rayos. No como directo, pero sí está en el interperie. Tiene que tener una mayor protección. Eso es lo que yo pienso. Pero bueno, tiene calcio más biofilm y complejo antioxidante. Yo creo que le va a gustar. Y de Zika creo que es todo. Vamos con Level. Y de Level me llegó dos labiales en el mismo tono. En tono Y este sí ya tiene como 8 meses con él. No huele feo. Sigue igual. Pero vean, pues todavía no me lo acabo. Y es este tono. Ahorita les voy a hacer una muestra, una marquita para que ustedes vayan checando. Eh, son mate no son cremosos son un poco sequitos pero te dejan un como es que es extraño te dejan como tus labios suavecitos no tal no es como tal un efecto mousse pero este pues sí te recomiendo que hidrate siempre y pedí un desmaquillante pedí un desmaquillante ahorita se me acaba de caer no sé escucharme el golpazo <risa> por eso se ve así todo feo y un gel 
la texturizante que es como una prebase hace que tu piel se vea más parejita y si tienes manchas, eh, marcas de acné, arruguitas, hace como una doble piel para que tu pase se esparza mejor, tenga buena cobertura y pues se vea tu piel como así como de porcelana. Ten, les voy a dejar arriba videos de, de reseñas que ya tengo de estos productos para que los vayan checando, hay una escapadita y chequen pues el producto, cómo es que ha reaccionado pues mi piel y mi experiencia. Vamos, ¿qué más? ¿Qué más? Tenemos un lanzamiento de un perfume para caballero. Justamente estaba pensando, ¿cómo demonios voy a pronunciar Enerkik? Tranquilos, tranquilos. Siempre Belcor preocupándose por nosotras, las que no sabemos hablar. Y pronúncialo Ener... Energic. 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 Ok, me imagino que porque el nombre es como francés italiano, no sé, algo así <ríe> y bueno, me mandaron dos muestras dos muestras aquí viene el hombre guapo seductor uh, ¿cómo mostrar? identifica a tus clientes que disfruten los aromas refrescantes y juveniles, paso 2 aplica sobre su muñeca y esperen 5 minutos, pregúntale ¿cuál es su nota favorita? cedro de Alaska cardo, cardomomo, lavar entonces te dice cardomomo o te dice lavanda. Next, cambiamos a otro producto, otro perfume que tenga sus ingredientes. Y, y bueno, este es el empaque. Está muy bonito. Es de 100 mililitros. Está de buen tamaño. No lo voy a destapar en esta ocasión. Pero me llegaron dos muestras y vamos a destapar una. Y bueno, aquí viene como es el perfume. Ya me había puesto. Entonces voy a andar oliendo a varón todo el día. Ok. poquito, poquito, yo que estoy soltera no hay problema, pero ustedes si están comprometidas no lo hagan porque les van a reclamar, aunque tengo varias clientas que me piden lociones para caballero porque les gusta más su duración cómo ella se adhiere a su pH entonces pues hay de todo en esta vida ese es Energic espero que esté bien, a ver Energic yo digo que es Energic pero aquí dice pronúncialo en el Eneric, Eneric. Entonces, uh, no me critiquen y no me coman en los comentarios. Puede ser Energic o Eneric. No sé, dependiendo de eso. Pero bueno, es el nuevo perfume de Level. Mm. Para ser de caballero es dulce. Es, decía en, las, en la descripción que tenía frutos. Que era como frutal, por eso yo creo que tiene un aroma dulce. Pero sigue teniendo esa esencia maderosa. Y tenemos el sombrero Bless Sombrero y es este, vean qué hermoso está. Yo cuando lo vi dije, sin duda alguna tengo que pedírmelo. Tiene como que restos de silicona. Oh bueno, es de fieltro, el material aquí tiene una decoración en negro y oh, pues el tamaño está más o menos así. <risa> es un poquito más eh, grande que mi cabeza. Es color marroncito. Y aquí tiene como su tapita de plástico para que se pueda mantener como de una mejor manera. No sé si lo uses con la cosa de plástico o se lo quites. Eh, yo creo que se lo vas a quitar porque si no te va a sudar como la cabeza. Pero es así. Está muy bonito, la verdad que sí me gusta. El precio estaba una super oferta. Eh, aquí en México y solo para consultoras, me parece, sí, una revista especial. Y este, si tienen la oportunidad de pedirlo, si sale en su catálogo, pues me gusta, es muy similar a los que se venden en Zara, en Todo Moda o en algunas tiendas de accesorios. Me gusta, no está como que muy diferente, no tiene algo muy espectacular, pero en este caso el precio estaba pues muy bien. Hay un bolso hermoso que se llama Bolso Celia y cuando lo recibí hasta pesaba. Pero vean qué hermosura. O sea, pesa porque completamente todo es de imitación de piel. Aquí tiene unos pequeños acabados en dorado. que Es como parte de su cinta. Eh, ha estado abierto el cierre. Bueno, ha estado abierto. Ah, se, se, está abierto porque aquí va la correa. Y la correa es así uh, se está cayendo cookie
es así la correa, por eso estaba abierto. Y aquí lo mismo, sigue teniendo decoraciones como de cadeneta, de cadenita dorada. Pesa mucho para hacer un bolso. De hecho ya está como que, ay, ya me cansé. Pero está muy padre. Aquí trae una decoración de cierres. Yo creo que para que se expande se haga un poquitito más grande. Qué bonito. Me encantan los detalles que tiene. En dorado trae un bolso, una bolsa frontal. Un cierre frontal. Trae la marca de Saison. Y adentro no trae bolsitas. No trae nada. Pero pesa mucho. La verdad que sí pesa bastante. Me gustó un montón. Si sí, lo pueden pedir. Si quieren algún bolso casual. Este está muy, muy bonito. <ríe> Qué padre es el color, vean. Es que detalle. Señor, esta cartera Budapest. Budapest de Level. No la puedo abrir porque es pedido. Pero aquí tiene unas decoraciones en terciopelo. Es imitación de piel. Y tiene algunos acabados en dorado. Está muy bonita, está de buen tamaño. Es completamente una cartera súper casual, pero también espaciosa. Está más, un poquito más ancha que el otro bolso, Celia. Pero esta cartera Budapest está muy bonita y se siente como con forma. Y bueno gente, creo que eso es todo por el día de hoy. Recuerden que tengo redes sociales donde estoy en contacto con ustedes a través de Instagram, de Facebook, también de Twitter. Se les voy a dejar aquí en la cajita de información. También voy a darles unos links de reseñas que ya tengo en el canal de algunos productos que hoy hablamos. Tac loca por los labiales, una prueba de fuego, un maquillaje de Essica. Por si quisieran ver eh, cómo es la paleta de contouring, así aplicada directamente. Suscribirte al canal si es la primera vez que me ves aquí en el mundo de YouTube. Aquí haciendo el oso con mis personalidades otakus que tengo. Y bueno, bienvenido si es la primera vez que lo ves. Suscríbete, comparte el video, sigue en mis redes sociales y déjame abajo tus comentarios que a mí me interesa leerlos. Así que nos vemos la próxima. Adiós.